สวทชเนี่ยเป็นเสมือนพี่เลี้ยงของเบทาโกลในช่วงแรกๆนะครับซึ่งประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นที่เบทาโกลเนี่ยตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยสวทชกับเบทาโกลเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นคือไม่ใช่พี่เลี้ยงละแต่ตอนนี้เป็นพันธมิตรกันในเชิงของการทำงานวิจัยและพัฒนานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่งานวิจัยและพัฒนาเท่านั้นเรายังมีความใกล้ชิดหรือมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านอื่นๆเช่นด้านการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์นะครับซึ่งทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบอนดิ้งที่มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างสวทชกับบริษัทครับสวทชนี่นะครับเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงของการทำงานวิจัยและพัฒนานะครับถ้าไม่มีสวทชผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงของออวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ในเชิงของธุรกิจเช่นกันนะครับแล้วก็การทำงานของสวทชในปัจจุบันเนี่ยจะอิงภาคเอกชนมากขึ้นก็คือว่าจะทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคเอกชนซึ่งภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าจะมีงบประมาณในการในการทำงานวิจัยเนี่ยไม่ไม่เท่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์หรือมาเลเซียหรือในประเทศในเอเชียอื่นๆเนี่ยนะครับแต่สวทชเนี่ยสามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ที่เป็นความรู้พื้นฐานนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้แล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยได้ประโยชน์จากงานวิจัยของสวทชจริงๆครับความคาดหวังในตัวองค์กรคือสวทชเองที่จะต้องออใส่ความท้าทายให้เป็นเป้าหมายของสวทชแล้วก็ให้เกิด Impact สูงสูงเพราะว่าถ้าความท้าทายสูงเนี่ย Impact ก็จะสูงตามแล้วก็ในเชิงของบุคลากรของสวทชความคาดหวังของผมก็คือว่าอยากให้บุคลากรของสวทชเนี่ยมี mindset ที่มองภาคเอกชนเป็นหลักนะครับแล้วก็ตามด้วยงานวิจัยที่สวทชเองมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆน,น,นะครับนี่คือความคาดหวังของผมครับ